അല്ല ഫുഡ് ചെയിൻ പഠിച്ചു അല്ലെ ഫുഡ് ചെയിന്റെ ഒരു പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോറിൽ നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോറില് റീഅറേഞ്ച് ഇൻ സീക്വൻസ് ടു ഷോ എ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ കണ്ടോ എടുത്തോ എല്ലാരും പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ റീഅറേഞ്ച് ഇൻ സീക്വൻസ് ടു ഷോ എ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ആ പിക്ചർ എന്താന്നുള്ളത് ആ സജസ് യെസ് സജസ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് ഗ്രെയിൻസ് ആ പിന്നെ പിന്നെ കോഴിയെ തട്ടിയിട്ട് ഷാപ്പിടുക അല്ലെ ഏ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിനെ കഴിക്കുന്ന ആരാണ് കോഴി കോഴിനെ നമ്മള് ഹ്യൂമൻസ് ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാ വൺ ടു ത്രീ നിട്ടാ മതി എല്ലാരും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹെൻ തേർഡ് വൺ ഹ്യൂമൻ യെസ് ഹന്ന ഫാത്തിമ വി എസ് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ജസീറ ഹന്ന ഫാത്തിമ ആയിഷ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക ഹന്ന ഫാത്തിമ മൈക്ക് ഓൺ മൈക്കും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുക ഹന്ന ഫാത്തിമ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ വിളിച്ചോ ഫോണാണ് ഇന്നലെ വിളിച്ചേ എന്നെ യെസ് എന്തായിരുന്നു ഡൗട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ നാളെയാണ് വ്യാഴമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പലരും പഠിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പല ആൻസേഴ്സും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ സബ്ജക്ട് അന്നന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏർണോ എന്റെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം പല ചിലപ്പോ കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കണം അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് ആരും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടല്ലോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ എക്സ്ക്യൂസസ് ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടല്ലോ യെസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ നാളെ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ റെഡി ആയി വരിക ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ സോയിൽ സോയിൽ മണ്ണ് നമ്മളുടെ സോയിലിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ് മോസ്റ്റ് ലേയർ ഓഫ് എർത്ത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് സോയിൽ ഏസോർണോ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോപ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെ നമ്മളെ മുകളിൽ കാണുന്നത് മണ്ണാണ് നമ്മള് എർത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എർത്തിന്റെ അടിയിലോട്ട് കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ടോപ് മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സോയിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സോയിലാണ് നമ്മള് പ്ലാന്റുകളും മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ടോപ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആ സോയിൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ ഈ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുടെ എർത്ത് ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭൂമിയൊക്കെ പ്ലാൻ കുറെ പ്ലാനറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ സോ ആ ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് മനുഷ്യന്മാരില്ല പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ല ആനിമൽസ് ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഭയങ്കര ചൂടുള്ള പാറകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അജസ് എന്തു പറ്റി
സജസ് എന്തിനാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് വെറുതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ യൂട്യൂബ് കണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ സജസിന്റെ വേർഷൻ നമ്മൾ കേക്കട്ടെ ആലോചിച്ച പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ സജസ് എന്താണ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യം ആ പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചേ പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചേ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചില്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ രൂപത്തിലായത് ഭൂമി ഉണ്ടായത് കൂടാന് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെ ആ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയില് സജസ് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താണ് വെറും ഹീറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അല്ലെ സോ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ എർത്തിന് വലിയ വലിയ പാറകള് എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അർജുൻ പകുതി കൊറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഓക്കെ ധാർമ്മിക് ഓരോ പ്ലാനറ്റ് മഴേനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാനറ്റിലോ ആസിഡ് വജ്രങ്ങളെല്ലാം മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്ന ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന്റെ മോൻ പറയുന്നു ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺ ജൂപ്പിറ്റർ ആൻഡ് സാറ്റേൺ ആണെന്ന് ഓക്കെ ജൂപ്പിറ്ററിൽ സാറ്റേൺ ആണ് ഈ സംഭവം നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഫോം ചെയ്ത കാര്യാണോ അർജുൻ പറയുന്നത് എർത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മളിപ്പം എർത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഷക്കീക എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ അസ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോയിൽ ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനിമൽസിന് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് യു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മെൻ ബൈ എസെൻഷ്യൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ യെസ് സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് സോ ആദ്യം എർത്ത് ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എർത്തിലെ വലിയ വലിയ പാറകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വലിയ വലിയ ബിഗ് ബിഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ബിഗ് ഹ്യൂജ് റോക്സ് ആരുടെ മൈക്ക് ആണ് ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് അർജുൻ അർജുൻ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ബ്രേക്ക് ആയി ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എർത്തില് വലിയ പാറകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പാറകളില് സൂര്യൻ സണ്ണ് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ചൂട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ചടിച്ചിട്ട് പാറകളെ നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാറകളെ തണുപ്പിച്ചു നമ്മള് സപ്പോസ് ഗ്യാസിലൊക്കെ നമ്മൾ പാത്രം വെക്കുകയാണ് പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാത്രമൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ അതിനെടുത്ത് നമ്മള് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിങ്കിൽ ഇടുക 
എന്നിട്ട് ഉടനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പുകയൊക്കെ പറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചൂടുള്ള പാത്രത്തിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഇടുമ്പത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പാറകളിൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങള് പാറയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാറയിലൊന്നും കാല് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര ചൂടായിരിക്കും കാരണം പാറകൾ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ചൂട് ഏറ്റ് 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 പാറകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് പൊള്ളി പൊള്ളി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷം മഴ ഇങ്ങോട്ട് പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ തണുപ്പിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് മാറി മാറി ചൂടാവുക തണുപ്പാവുക ചൂടാവുക തണുപ്പാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നടന്നതിന് ശേഷം നടന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പാറകളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായി പൊട്ടി പാറകൾ പൊട്ടി ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ചൂടാവുക തണുക്കുക ചൂടാവുക തണുക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ പാറകളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായി ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടായി പാറകൾ പൊട്ടി ഓക്കെ സോ പാറകൾ പൊട്ടി പാറ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇതൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വർഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം പാറകൾ പൊട്ടി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ശക്തമായിട്ട് കാറ്റടിച്ചു കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പാറകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ക്രാക്സുകൾ ഉണ്ടായി വീണ്ടും ചെറു ചെറുതായിട്ട് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് ചെറുത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് മഴ പെയ്ത് ആ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ പാറ കഷ്ണങ്ങളെ കൂടെ ആ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതിന് കൂടെ കാറ്റ് കാറ്റടിച്ചിട്ടും കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാറ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരസി 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 എന്താ സംഭവിച്ചത് പാറകൾ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് പൊടിയാവാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ കോട വർഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല പാറകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരിഞ്ഞ് പാറകളിൽ നിന്ന് പൊടി വരാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ മണൽ പോലെ പൊടികൾ വരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഈ പൊടികൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും എർത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ പതുക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി എർത്തില് അതിനുശേഷം ഈ പൊടിയില് പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉണ്ടായ പ്ലാന്റ്സുകൾ ചത്ത് മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഈ പാറ കഷ്ണങ്ങളുടെ പൊടികളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള സോയിലായിട്ട് മാറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് മണ്ണ് നമുക്ക് എന്താണ് പല നിറത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ചുവന്ന മണ്ണുണ്ട് കറുത്ത മണ്ണുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പല നിറത്തിലുള്ള മണ്ണുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അതില് എന്താണ് കറുത്ത മണ്ണ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാകുമ്പോ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണാണ് ഓക്കെ ചുവപ്പ് മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മിനറൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ആദ്യം എർത്തുണ്ടായ സമയത്ത് ബിഗ് ഹ്യൂജ് റോക്സ് ആയിരുന്നു അതില് സൂര്യന്റെ ചൂട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അടിച്ച് അടിച്ചടിച്ച് പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ചൂടാവും അതിന്റെ പുറത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ആ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നപ്പോൾ പാറകളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു ആ ക്രാക്കുകൾ ഒന്നും കൂടെ വലുതായി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങളായി അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോയി കാറ്റിൽ കുറച്ച് പാറ കഷ്ണങ്ങൾ പറന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പാറ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ തന്നെ ഉരുണ്ട് ഉരുളുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഒരഞ്ഞ് 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 പാറ പൊടിയായി
പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ദ സ്റ്റോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോ എർത്തിന്റെ മുകളിൽ ഭാഗം നമ്മൾ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വോട്ട് ക്രസ്റ്റ് ഓക്കെ സോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ആസ് വോട്ട് ക്രസ്റ്റ് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റ് അതിന്റെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാൻഡിൽ ഉണ്ട് കോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് എടുത്തോ വരുൺ വരുൺ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ പ്ലീസ് റീഡ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അവിടെ തൊട്ട് വായിച്ചേ the yeah. top most layer of the earth crust 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 is known as soil ah. soil is is made up of minerals minerals clay sand pebbles pebbles water air and the domains domains of ha ah, ha ah. remains of and red and hmm and ha ah. decaying plants decaying plants and any animals ah uh, yes endana nammal ipo kandathu the top most layer of earth earth inde crust aanu earth ne nammal moonaayittu divide cheyittunde crust mantle core appo top ammugalil kaanuna bhagam crust aa bhagam aanu nammal soil ennu nammal parayunnathu soil endakke kondana undaaki irikkunnathu naan ivada parnathu minerals minerals nu parnal ee iron manganese magnesium angane kku ningal kettittille quartz ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം മിനറൽസ് പിന്നെ ക്ലേ കളിമണ്ണ് സാൻഡ് മണല് പെബിൾസ് ഉരുളങ്കല്ലുകള് വാട്ടർ വെള്ളമുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് സോയിലിന്റെ ഇടയിൽ എയർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വായു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ചത്ത് വീഴുന്ന എവിടെയാണ് മണ്ണിലാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മണ്ണ് എന്ന് പറയും അതിൽ ഈ കാ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ സോയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ് ക്ലേ സാൻഡ് പെബിൾസ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൗ സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് സമയമായിട്ടുണ്